preardhja e emrit Ilir. Si mbas një legjende të lash greke të cilën e shënoj Apolodori, Ilirios, krefisi i fisit Ilir, është i biri i fenikasit kadmi dhe i së shoqes së ti harmonis. Me orderin e babajt të ti, agenorit, mbretit të fenikasve, kadmi u dëtyrua të niset për të gjetur motrën e vetë Evropën, të cilën e kishtë e rëmbyrë Zeusi. Mbas shumë bredjeve, duke mos munduar të vendoste që të kthej i pa kryer punën në atë dhe se bashku me shokët e vetë është ndalur në beotit të Greqis dhe aty themeloj qytetin Teba. Duke u martuar me harmonin, me të bjen e përëndis së luftës, aresit dhe përëndeshës Afrodita, kadmi shkoj me orderin e profetit në mesin e enkeleve i lirë dhe u bëm breti tyre. Aty, në tokën e i lirëve, i lindi i biri i lirios, si mbas të cilit i lirët morën emrin. Në pleqeri kadmi dhe harmonia u shëndëruan në gjerëpërin dhe në atë form vazhduan të jetonin në fushat e Elizes. Kjo është përmbajtja e shkurtër e legjendës e cila i liret i ka vënd në mitologjin e gregve të lash. Në trajtimin ton do të kthejemi për sëri në këtë legjendë, sepse do me thënja e saj për të kaluarën më të lash si dhe për religjonin e i lirve është e shumë fish. Tani për tani ne na intereson vetëm i lëriosi, ky person mitologik si mbas të cilit i liret kanë marë emrin. Në legjendën për kadmin i lëriosi është i lidur ngusht me gjarëpërin, a i e kishtë mbështjel me njëherë mbas lindjes, duke për cilë kështu në të aftësin e vetë magjike. Filologia bashkë kohore, po përpichet gjithashtu të dëshmoj se emri i lirë në pikpamje etimologike është i lidur me këtë gjales. Gjermani Grup për i parje soli në lidhje emri një lyrios me fjallën greke këthehem, mbështilem, kurse kjo fjallë në cilet nga rënja u elë silet, këthehet, një filologu sloven Karel Ostir gjithashtu ka ardhur në përfundimin se në këtë emër fshiet gjarëpëri. Arsuetimin për këtë e gjenë në faktin se edhe gjarëpëri i madhë mitologik të jetitet indo-evropian kam pasur emrin nga i njëta origjin. A i gjarëpër është quajtur i lurjanka dhe vërtet është vështirë që në formën e emrit të ti të mos shiet në gjashmëria me emrin ilje. Gjarëpëri, si do të shohim, ka pasur rol shumë të madhë në mitologjin ilire dhe është e sigurt se nuk është gjë e rastit që emri ilire mund të lidhet me emrin e kësaj gjalese. Me gjitha të, egzistojnë edhe shpjegimet të tjera të emrit ilire, si është, për shembu, a i që e ka paracitur Julius Pokorni dhe e pranuan disa nga filologët e tjerë, Paul Kretschmer dhe arkeologët, si pas të cilit iliret janë, banorët ref lumit iler deg e danubit afer ulmës në Gjermanin jugore. Një shpjegim mjaft naiv, por që shpesher citohet edhe arkeologu Ciro Truhelka, si pas të cilit emri ilire mund të shpjegohet me fjallën Shqipe ilire. Përveç kësaj egziston edhe mendimi se emri i lirë nuk ka origjin indo-evropiane, por para indo-evropiane, pelas gjike. Etimologia e emrit i lirë, këtu po e përfshim shpjegimin që edha sa truhelka, përveç do me thënjes filologj ike ka do me thënje shumë më të gjerë, sepse kjo qështi është e lidur me teorit në bi origjinën e vetë i lirëve, gjegjësisht me etnogenezën e tyre. Etnogeneza e i lirëve Formimi i etnosit i lirë dhe origjina e tyre është te me shumë shyrtimeve në të cilat janë paracitur teori shumë të ndryshme për këtë qështje të rëndësishme të arkeologjis i lirë dhe në përgjithsi evropiane. Bështirësit që të formulohet dhe që të dëshmohet në pikpamje shkencore cilado nga teorit e paracitur a deri tani janë bështirësuar edhe me futjen e momenteve jashtë arkeologjike dhe jashtë shkencore të cilet nga njëherë kam bërë të pamunduren, blersimin drejt edhe të fakteve arkeologjike, gjusore dhe historike. Momentet jashtë shkencore janë të pranishme edhe në disa prej teorive më të vjetra mbi origjinën e i lirëve, janë të pranishme deri diku edhe sot në diskutimet e disa autorve, prandaj nga njëherë është vështirë në punimet e tyre, të shiet ajo që është shkencore prej asaj që është a prioriste. Na duket se vështirësia kryesore është në kryimin e një teorie mbi etë në gjenezën e i lirëve, mbasi nuk egziston mendimi unik për atë se cilat fise që janë të një ora nga burimet e antikes mund të konsiderohen i lire dhe cilat janë elemente etnike që kanë ndikuar në formimin e etnosit i lire. Një orit tona të sotme të arkeologjis i lire, të kulturës i lire materiale e shpirtërore, të onomastikës eti. Tregojnë se për i liret si një popull të bashkuar në pikpamje etnike kompakt dhe të formuar nuk mund të bëhet fjalë fare. Në të vërtet hulumtimet e viteve të fundit, po të regojnë gjithë një e më bindë shën kuptimi i emrit i lirë duhet marë si përzirje e elementeve heterogjene ndonëse të njashme, etnike, që nuk janë shkryrë plotësisht në një entitet unik etnik dhe që qartas nuk kanë pasur origjin të njëjë. 
në të vërtet, ky fakti fundit në detyron të flasim jo për etnogenezën e ilirve, por për etnogenezën e disa elementeve etnike, të cilat kanë ndikuar në formimin e ati elementi etnik që ne sot, ndoshta edhe pa arsye e quajmë ilirë. Ky konstatim tërheq me vete edhe konkluzionin se zgjidhjen të cilën shkenca mund të na jap për originën e një grupi ose të shumë grupeve etnike duhet të vlej edhe për grupet ose fiset prej të cilave për bëhet etnosi ilirë. Në mesin e teorive mbi originën e ilirëve një popularitet të madhë si në mesin e gjuhtarve, ashtu edhe në mesin e arkeologve, e ka pasur deri të një vonë teoria mbi ilirët si kryues të sa ashtu quajtures kultur të fushave të urnave. Unen felder kultur veç mas të dege së saj të cilën arkeologët e quajnë kultur ilushicase. Si pas kësaj teorie, të cilën së pari e kishtë formuar arkeologu Gjerman Gustav Kosina i dhe e përfajsuan në mënyrë më besnike arkeologu Richard Pitioni dhe filologu Julius Pokorni 5 themeluesit e kulturës së kohës e bronzit të fushave të urnave kanë qenë. Proto i liret prej të cilve në periudhën e hejkurit janë zhvilluar i liret, qendrat më të hershme proto i lire kanë qenë në rajonin e lujicës në Gjermani. Rreth 1200 vjetë para erë, e ndoshta edhe më herët, kanë filluar dyndjen e tyre nga Galia, Spanja dhe nga Balkani, duke shkaktuar turbulirat të më dha, të cilat më se një shekull e kanë tronditur Evropën. Me përhapjen e tyre të furishme në ato rajone kanë shkaktuar edhe lëvizjet në form zingjiri të shumë popujve të tjerë, ndërsa depërtimi i tyre në Balkan shkaktoj shpërnguljet të më dha në drejtim të Greqis, që në shkencë janë të një ora si dyndje dorike ose të e gjellë. Në pikpamje arkeologike, vërtet është fare leht të vërtetohet depënimi i bartësve të kulturës së fushave të urnave në drejtim të rajoneve të përmendura në Evropë. Ka Balkani depërtimi i tyre mund të përcilet në bas të kulturës materiale dhe të riteve të varosjes së të vdekurve deri në jug të savës e të Danubit, por disa elementet të kulturës së tyre mund të identifikohen edhe në Bosnjen qëndrore. Bile edhe më tutje ka përëndimi. Pra ndaj pa dyshim mund të thuet se bartësit e kulturës së fushave të urnave duke rënë në kontakt me popullsin që më par jeton të në viset verjore të Balkanit dhe duke u përzier me të ndikuan në procesin e etnogjenezës e ilirve. Ky fakti pa mohueshëm i ka siel shumë filolog në konkluzionet të pasakta, kështu që ilirve ua kanë mbeshur rolin e forcës kryesore në zitse në Evropën e epokës e bronzit. Me studimin e toponimeve dhe të antroponimeve në viset përëndimore të Balkanit dhe me zbulimin e materialit të njashëm të emrave në viset e tjera të Evropës dhe duke unisur nga supozimi se në ata e qira në për Evropë duhet shikuar dëshmit në bi. Dyndjet e protojlirve të lushicës, gjuhtarët i zbuluan i lirët gjithkun ku arkeologët mundën të identifikojnë pranin ose ndikimin e bartësve të kulturës së fushave të umave, bile edhe atje ku ndikimet dhe prania e tyre nuk ka egzistuar. Ky panilirizëm të cilin disa gjutarë më të matur, si është Vitore Pisani, e karakterizuan si qesharak dhe si sëmundje, kam bizotëruar një kohë të gjatë, si domos në mesin e gjutarëve. Por është i pranishëm edhe sot e kësaj dite në radhët e disa gjutarëve, Gjullio Banfante, Hans Krahe, në punimet e hershme dhe të arkeologët. Në tendencat panilire në filologi duhet përmendur edhe teorin e ekspertit të njohër bulgar për gjuhët balkanike Vladimir Georgiev, i cili mbrëntezen se kryuesit e kulturës kretomike në qenë i lirët, më saktësisht, proto i lirët, gjashtë të cilën edhe paniliristi hërkrahe e vlerësoj si frit një fantazie, shtat arkeologu Gjerman Karl Schuchhardt mendoj se bartësit e qeramikës në olitë e thrakase, në të cilën përmend edhe qendrën e njohër të vinqës afer Beogradit, janë para i lirët u rilurier të cilët më vonë nën. Ndikimin e indoevropianëve janë indoevropizuar. Simbas Shuqhardit, ceramika me stoli thrake ka ardhur në zonën Danubiane dhe në Balkan nga Gjermania ju blindore, dërsa bartësit e saj para i lirët depërtuan në dyndjet e tyre në drejtim të jugut deri në Greqi. Kështu që edhe odise e i homerit për nga kombësia është i lirë, tetë mëse largu në këto kombinime panilire, shkoj rëhejne, gelden, si pas të cilit i lirët, diku rreth shekullit i që. Vi i para e rëmorën pjesë në një dyndje që i qoj deri në Mongoli, në Kin dhe në Indi. Si reakcion në radhë të parë ndaj teorisë për originën lushicaset e i lirëve, por edhe si rezultat i gjurmimeve të reja arkeologike në Balkanin për ndimorë. Lindi teoria autoktone si në basë të cilës kultura i lire është formuar në këtë trual në basë të kulturave më të vjetra të epokës e bronzit. 
Josip Koroseci, Franz Starr, Alois Benatz eti, duke studiuar materialet arkeologike të gërmuara në disa vendbanime me shtresat më të vjetra të epokës së bronzit dhe me ato më të reja ilire, Zekovi afer përjedorit, tuj. Konkluduan se nuk ka existuar kur farë ndërprerje kulturore midis atyre shtresave, prandaj mund të flitet edhe për kontinuitetin etnik midis bartësve të kulturave të epokës së bronzit dhe të asaj të hejkurit në Balkan. Vërtetimin e këti konkluzioni e kam parë në faktin se format e disa inve i lirët e ceramikës mund të lidhen në pikpamje genetike drejt për drejt me format më të vjetra nga periuda e bronzi. Një autoktonizëm të njashëm po e zhvillojnë kove të fundit edhe arkeologët shqiptar, si në bas të cilëve nuk egziston kur farë dyshimi se i lirët që jetuan në truallin e Shqipëris së sotme në epokën e hejkurit kanë qenë po aty edhe në epokën e bronzit dhe se ata të epokës e bronzit janë pasardhës të drejt për drejt të grupeve etnike të, cijat këtë pjesë të Evropës e populuan qysh nga fundi i neolitit. Teoria autoktone po fiton kove të fundit për krahës gjithnje e më shumë. Në radhë të parë në mesin e arkeologëve të cilët mund t'i zgjidhin shumë më realisht problemet në idhje me etnogenezën e ilirve dhe kulturën ilire në bas të materialeve shumë më të begatshme, por edhe në mesin e filologëve, të cilët në konkluzionet e tyre u bën shumë më të matur se sa ishin më herët. Në të vërtet, shumica e ekspertëve bashkë kohor të mësuar nga nga të resat e paniliristëve për piqen që përfundimet e tyre t'i nëzjerin vetëm në bas të fakteve të vërtetuara saktësisht. Në radhë të parë në bas të materialit arkeologjik që kove të fundit është zbuluar në Balkan dhe jashtë ti. Këto hulumtime arkeologjike të reguan se qështja e etnogenezës i lire është shumë më komplekse se sa supozonin ekspertët e vjetër. Arkeologu i Sarajevës së që zëbenac, i cili me qështjën e etnogenezës e i lirve në kove të fundit është marë më shumë. Në referatin e vetë të cilin e ledzoj në Sarajev në vitin 1964 në simpoziumin për përkufizimin teritorial dhe kronologjik të ilirve me titull para ilirët, protilirët dhe ilirët e lashtë, ju afrua problemit të etnogenezës e ilirve në mënyrën në të cilën në shkallën e sot me të shkencës arkeologjike është më e drejta, duke analizuar shënimet arkeologjike duke identifikuar elementet etnike ose bile kulturore të cilat në pjesët e ndryshme të Balkanit për ndimor kanë marë pjesë në procesin e kryimit të atyre fiseve që kanë jetuar në ato rajone, të cilat në ato ko antike i kanë bajtur si i lire. Lësi pas abencit baza etnike prej së cilës më vonë do të zhvillohen proto i lirët e prej tyre për sëri i lirët u kryuan qysh në filim të kohës e metalit kur në rajonin e Balkanit vërsullem popujt e stepave të lindjes. Kjo është koha e lëvizjeve të mëdha në si përfaqet të gjera evroaziatike, të cilat në Balkan i solën indo-evropianët e parë. Me ardhjen e tyre përfundon epoka e gurit në Balkan dhe filon procesi etnogenetik, i cili me kohë do të siel i lirizimin e pjesës përëndimore të Balkanit. Gjatë epokës së bronzit, si mund të vërtetohet fare mirë në bas të analizës së zhvillimit të vendbanimeve dhe të kulturës materialin në Balkanin për ndimor, nuk u bënd kur fare imigrime shtë reja prej se jashtëmi. Në Glasinc, për shembul, në këtë region klasik të kulturës i lire mund të përcilët zhvillimi i pandërpreri kulturës prej periudës së bronzit deri të ajo e hejkurit si pas abencit periuda e hershme. E mesme dhe pjesërisht ajo e vonë e bronzit është koha e formimit të substratit që nuk është ende i lirë, por që ka të gëje i tha elementet e një popullësie proto i lirë. Ka fundi i epokës së bronzit në Evropë, për sëri ndodhin dyndje të mëdha të popujve, ndër të cilat edhe ajo që tashme u përmend, dorike ose dyndje e gjeane. Në këtë kohë nga Balkani depërtojnë edhe bartësit e kulturës së fushave të urnave, mirë po këta popuj benac indan ekskluzivisht prej fiseve proto i lire, gjithësisht i lire. Benci pranon se depërtimi i popujve nga veriu ka shkaktuar një vargë lëvizjesh dhe shpëmgulljesh, krahas dyndje së përmendur dorike edhe dyndje të grupeve etnike nga Balkani në Itali për të i detit Adriatik, mirë po ato kursesi nuk kanë ndikuar qensisht në stabilitetin e kushteve në pjesën përëndimore të Balkanit, e asë në etnogenezën e etnosit i lirë. Si pas bencit zhvillimi i mbrendshëm në Balkanin përëndimor, shkaktoj mu në fundin e epokës së bronzit formimin e bashkësive etnike të i lirëve të vjetër, e mandej në periudën e hejkurit edhe kryimin e etnosit i lirë. Në gjashëm me benacin procesin e formimit të etnosit i lirë e she edhe arkeologu spanjol Pedro Bosch Gimpera, i cili me gjithatë përfshin në këtë proces edhe bartësit e kulturës së lujicës nga veriu. 
prej të gjitha teorive që u përmendën ose u paracitën bi originën e ilirve pa dushim teoria më e përhapur është ajo të cilën më qartë e formuloj abenac, ndonëse mund të bëhet pyetja a ka rjedh procesit në genetik në të gjitha rajonet në të cilat ka njetuar ilirët në kohën protohistorike dhe atë historike me të vërtet ashtu si e ka paramenduar abenac. Na duket se duke marë parasysh rajonin shumë të madhë në të cilin ka njetuar i liret, pamja të cilin na e ka dhenë abenac, ndoshta është thjeshtësuar. Sepse, a mund të mohojt me të vërtet ndikimi i bartësve të kulturës së fushave të urnave në etnogenezën e fiseve i lire, të cilat ka njetuar në Slovenin e sotme dhe në Kroacin veri përëndimore, ose ndikimin e grupeve etnike jugore në etnogenezën e i lirve në Shqipërin e sotme, ose veprimin e elementeve mesletare në etnogenezën e libunëve eti? Fitojt për shtypja se qështja e etnogenezës e i lirve në punimin e përmendur të abenacit është reduktuar në problemin e originës e i lirve në Bosnje, në Serbim përëndimore dhe në një pjesë të Dalmacis, por jo edhe të i lirve që jetuar në rajonet e tjera të Balkanit përëndimore. 13 vërejtja tjetër që mund t'i bëhet skemës e propozuar ka të bëj me supozimin se në procesin e etnogenezës që ka zgjatur gati 2000 vjetë, egzisto stratigrafia kronologike para i liret, proto i liret, i liret e. Vjetër i liret, gjë që është vështirë të pranohet, sepse a i proces në viset të ndryshme të Balkanit për ndimor është zhvilluar në mënyrë aqë të pabarabart sa që është e qartë se nuk mundet as të bëhet fjalë për një stratigrafi kronologike. Si shembol se një stratigrafe për tërë rajonin ilir nuk egziston, mund të përmendim Liburnët, fis që është indo evropianizuar shumë vonë, kurse është ilirizuar edhe më vonë, kështu që arkeologët bashkëkohor e para tyre edhe autorët antikë, kanë mundur të vërejnë një mori elementesh të kulturës e tyre materiale dhe të organizimit shëqëror, beturinat e matriarkatit si form e organizimit fisnor, mënyra e varosjes e të vdekurve të mbledhur, shfaqja e emrave vetëm të gjinis femërore e për hynit të cilët duket qartas janë tretur para fazës para indoevropiane me svetare në zhvillimin e tyre. Gjendja e tashme e një orive tona arkeologike, filologike dhe historike është e qartë e nuk na jebë mbështetje të sigurt për rekonstruktimin e procesit të varfër të etnogenezës i lire. Nuk është e tepër të përmendet këtu se në shyrtimin e originës i lire shpesher bëhen gabimet e njëta, të cilat i bëjnë arkeologët shpesher kur përpichen që ndo një manifestimi kulturor të periudës para historike të japin atribute etnike. Sa të rezikshme janë këto e din të gjithë arkeologët, por në mesin e tyre pak do të gjendën të atil që do të din të kundërshtojnë këtë tentativ që dhe vetë të ndjekin shembulin e të tjerve. Kjo siel që autorët e ndryshëm, e nga njëher bile edhe të njëtët autorë në kohë të ndryshme, u amveshin një kultur popujve krejt të tjerë ose fiseve të ndryshme. Nuk është vështirë të meret me mend se konkluzionet të tila të gabuara mund të arrijen duke studuar kulturën materiale dhe shpirtërore në Balkan, ku situata etnike dhe kulturore gjithë një ka qenë mjaft e paqartë dhe ku disa popuj e ruajnë gjuhën dhe identitetin e tyre edhe në bas disa shekujve të kaluar në afërsi të popujve të tjerë. Metodologia e jo përsosur sa duhet për identifikimin e bartësve etnik të manifestimeve të caktuara arkeologike në periudhën para historike jep mundësi të më dha, deri tani janë shfrydzuar me shumic, për shpjegimet të ndryshme dhe për paracitjen e teorive shumë subjektive. Mundësi edhe më të më dha për konstruktimet të gjithfarshme jep edhe paleolinguistika, kështu që mund të thuet se kjo disiplin shkencore është fajtore kryesore për teorit e pabesueshme në biorigjinën e ilirve për shtrirjen e tyre geografike dhe për rolin gjoja të madhë që kanë pasur i lirët gjatë periudhës para historike në Evropë.